Hello students, welcome to the fourth part of the first module. Now, the fourth part is the stability of Q point. The stability of Q point is the stability of Q point. We will learn more about this portion. We will learn more about this portion. We will learn more about the operating point. We will learn more about it. We have a fixed operating point. We have an amplifier to work with a DC load line to operating point or a Q point at the center of the DC load line. We have to fix it in the center. That's why we have to fix it. That's why we have to fix it. That's why we have to fix it in the saturation point or cut-off point. Nere pernah ni cut off point ni lekang, alangkah saturation point ni lekang, puan ni lala chance tu, nama re nade collector current ni le variation beri nere ana. Nere, nama lu kainya class ni lenda beri chance ni le, ini ni ana biasing circuit UC ni nade. Nere biasing circuit UC ni nade ini ni ana ni le, nama karya nade biasing circuit provide proper collector current ni nade proper collector to emitter voltage. Nah, angan yang proper collector current dan collector tu emitter voltage ini, orang ini matre ada active region le, workie ulo. Then, beri itu, dan dan sila, perum transistor on condition la ID kena. Transistor ni le, kerusalah voltage, base to emitter junction ni kerusalah voltage, perum 0.7 volte ini, orang ini matre transistor on condition la ID ulo. Nere, ori signal, nama le input le korakkan na samet, AC signal korakkan na samet, nama ke, semua samet to output le kita nanggil, transistor, yaitu condition ana nanggil, positive half cycle wana lalum, negative half cycle wana lalum, nyalum, transistor on ari kena, adu provide ina, a condition provide ina, adu biasing circuit san. Nere, idu, idu ke ana biasing circuit san, de, pratiya dal. Then adatnya anda yang sila, mana mata condition provide ini anda yang sila forward biasing of the base emitter junction and reverse bias of the collector base collector junction. Nara ini rancu condition anda ni le matre, orang active region le anda workie ulo, orang transistor workie ulo. Nara transistor active region le operate ini nara adu re amplifier aite workie dulu. Jadi itu kian biasing circuit ini awasnya. Ini biasing circuit itu berada, nama lalu ada Q point central defined ya. Alangkah lek Q point ini, nama lalu center of the DC load line le locate ya. Ini lalu itu matra mana. Adine stabilize ya ingkuni jangan. Nana le, kelim ini biasing Q point saturation point ini leko, alangkah lek cut off region leko puan lalu, nana lalu sahdida anda awam badil ya. Adine, anu, nama le, jendu barang ni, stabilis, stabilisation of operating point ni, langgile, stabilisation of Q point ni, jendu barang ni, ni. Ini, ini Q point ni, na efekti, na factors, ada kaya anu, na, nama kita nongka. Nere, adine answer je, anu lolo, nama kita ini stability kodukam baca. Nere, endo ka factors ni answer je, te Q point ni, maram, jendu lala anu, nama le, ini, ini le, nongki kodukam nade. Nere rend condition, rend karya yang lain, rend factors lain, nama le sahaja na ura Q point ini stability na efekti ina. Unna inherent variation of transistor parameters. Transistor parameters silanda, unna inherent variations. Nere endak kaya ana transistor parameters nala, ana nama le ini nukun nado. Nere Okay. Ini dulu. Nama karya total collector current through a common emitter amplifier. Nama barai nado. IC equal to beta into IB plus one plus beta into ICO. Ini adalah total collector current ini common emitter amplifier. Nama barai nado. IC equal to beta IB plus one plus beta into ICO. बीटा नो वाले ना कॉमन एमिटर करंट गे ना ने आईबी नो वाले ना दें दाने बेस करंटे दें आईसीओ नो वाले ना दे लीकेज करंट डाने 
അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് ദെൻ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കലക്ടർ കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീറ്റ ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി ഒ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് ദെൻ ഐ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് സാച്ച് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് ബീറ്റയിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ബേസ് കറണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഒയിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് എന്തിനെ മാറ്റാം കലക്ടർ കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ബീറ്റ കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഏതും കൂടും കലക്ടർ കറണ്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടും ഇപ്പോൾ ഐ ബി കൂടുക എന്നിരിക്കുക ഐ ബി ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി ടൈംസ് കൂടും അതുപോലെ ഐ സി ഒ ആണ് കൂടുന്നത് ലീക്കേജ് കറണ്ടാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്താ വരിക വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ സി ഒ ടൈംസ് ഐ സി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കലക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സെൻട്രലിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കലക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം ഇതിൽ ബേസ് കറണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഒയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ക്യൂ പോയിൻ്റ് ആ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അന്നേരം ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നേരം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിയുന്നേരത്തേക്ക് അത് ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി അതിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബി സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കുക അന്നേരം അതിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കലക്ടർ കറണ്ട് അതെല്ലാം മാറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലും എന്താണ് ബീറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നേരം സെയിം ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പരാമീറ്ററിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നേരം പരാമീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കലക്ടർ അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് ബീറ്റ നേരം അതിലെന്തുണ്ടാവാം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കലക്ടർ നേരം സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറാണ് എന്ത് പരാമീറ്ററിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ പരാമീറ്റർ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബീറ്റ മേ ബി ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചുകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കലക്ടർ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കലക്ടർ കറണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം ക്യൂ പോയിൻ്റ് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡി സി ലോഡിലിൽ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അതൊരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാറാൻ പാടില്ല നേരം ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു ക്യൂ പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ആണ് അന്നേരം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും നേരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന
ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകും നേരം നമുക്കറിയാം ലീക്കേജ് കറൻറ്റ് കൂടും നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന നേരം നമുക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കളക്ടർ കറൻറ്റ് കൂടും പിന്നെ വേറെയൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് കറൻറ്റ് കുറക്കുക അന്നേരം ഐ സി ഒ കൂടും അതേസമയം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസ് കറൻറ്റ് കുറയുന്ന വിധത്തിലാക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കളക്ടർ കറ ഐ സി ഒ കൂടും നേരം ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കളക്ടർ കറൻറ്റ് കൂടുകയാണെന്ന് നേരം കളക്ടർ കറൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് അത് ബേസ് കറൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു ചെയ്യും ബേസ് കറൻറ്റ് കൂടും ബേസ് കറൻറ്റ് കുറയും ആ സമയത്ത് ബേസ് കറൻറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളക്ടർ കറൻറ്റും ബീറ്റ ടൈംസ് കുറയും നേരം എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സർക്യൂട്ട് എന്തു ചെയ്യും ബേസ് കറൻറ്റിനെ കുറക്കും ബേസ് കറൻറ്റിനെ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിലുണ്ടാവുന്ന കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസിന് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റെബിലി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മളൊരു ഒരു സർക്യൂട്ട് നല്ല ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണോ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സെൻട്രലിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് നല്ല ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അവിടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ എമിറ്റ് ബീറ്റയും ബേസ് കറൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ കറൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഐ സി ഒ അതിനാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് ആണ് ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര കണ്ട് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് എന്ത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും വരുന്നത് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല കളക്ടർ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം അതിന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുവാണോ എന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ആ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നേരം എല്ലാ സർക്യൂട്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒന്നിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വാല്യൂ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വാല്യൂ എല്ലാം വരുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആംപ്ലിഫ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടി
കോമൺ ബ്രേസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നകട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റെബ് ഇതും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു എന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ടും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലൈസ് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സർക്യൂട്ട് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സർക്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ബി ടി ഒക്കെയാണ് വരിക നേരം ഹൈ വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വരുന്നത് പുവർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ആവുന്ന നേരം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്യൂട്ടബിൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കോമൺ ബേസ് സർക്യൂട്ടിനേക്കാൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമേ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെബിലി ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകും നേരെ എല്ലാതരം ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടും പഠിക്കും അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എല്ലാ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലെല്ലാം എഴുതി വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക താങ്ക് യു